Три недели бухаем. Blue Label, Black Label. Водка стоит в морозильнике. Ах, опохмел. Гульба, гужбанить. Взорвите все. Мешайте детям спать. С какого хера? Следующий год будет лучше. Не бухай на этот Новый год. Сделай что-нибудь по-другому. Мой доллар, твой доллар, мой доллар, твой доллар, мой доллар, твой доллар. Если деньги любят тебя, отвечай взаимно. У нас этот выпуск выходит 31 декабря, то есть люди уже, скорее всего, отмечают. Можете какие-то пожелания, напутствия дать на 2022? Да, я дам все напутствия, все пожелания. Это будут самые необходимые нам в следующем году пожелания, но это будет в конце. А сейчас пока поговорим о том, как мы вообще провожаем старый год, как мы встречаем Новый год, как мы себя ведем да, и к чему приводит это наше вот такое вот видение. Давайте поговорим. Одна из таких важных традиций — это написать э, планы на следующий год, сделать это там в конце декабря, и потом торжественно в следующем году понять, что ни один из них не выполнен. Как вам кажется, почему так? Ну да, есть известный прием — написать список, да, потом посмотреть. Что... Мало чего из этого списка вообще, наверное, когда ты выполняется и перенести все, что не исполнилось в следующий год и так из года в год. Вот зачем вообще ждать нового года, чтобы желание загадывать и идти и направление этого желания? Да? Зачем? Да, ну вот у нас так принято. Ага, если что-то не получается, ну типа подождем нового года, загадаем желание и все. И каждый раз откладываем до нового года, до понедельника. У нас такая традиция. Вообще откладывальщики. Загадывайте желание в любой день. 31 июня, 31 августа, там, 1 сентября. Какая разница? Да? Люди женятся в какие-то даты, подбирают, там, вот, типа, это имеет какое-то значение. Ну и все. Но это никак не влияет на то, что они потом разводятся, если они не могут вместе ну, создавать что-то ценное. Да? Разводятся, расстаются. Поэтому не откладывайте свои желания. Возникло желание, тут же его гвоздем приколотили да, и пошли в ее направление вместе с теми, кто тоже туда идет. Understand? Understand. Вы любите подарки на Новый год? Дарите и получаете? Подарки я очень люблю и предпочитаю эти подарки, чтобы были ну, в максимально действенной форме. Ну, чтобы тот, кого я одарил, мог сам воплотить свою мечту или усилить исполнение своей мечты. Поэтому я предпочитаю дарить деньги. Деньги, 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 и чтобы мне дарили тоже деньги. Поэтому, если ты хочешь сделать мне подарок, на этом канале есть кнопка спонсировать, и ты проспонсируешь Рыбаков фонд, ты проспонсируешь благотворительные дела, образование, детские сады, школы, вот что ты проспонсируешь. Понятно? Вот так. И вообще, если ты хочешь кому-то что-то подарить, а наилучший подарок — это деньги. Деньги, пусть он сам решит, на что потратить эти деньги, не думай, не засирай себе голову, цветочки там, что там, картинки какие-то, мишура, там еще ерунда, ребята, все это идет на свалку, на свалку, потому что все, что нужно людям, люди сами себе купят. А вы семье что дарить? Вот самый лучший подарок, ну, я сказал, вот, деньги, и есть второй самый лучший подарок. Это то, что ты сделал ну, своими руками или ну, поделка, это может быть, или танец ты сделал, станцевал, или песню спел. А вот, вот, например, песня, кстати. И на примере вот этой вот песни я скажу, что я заготовил для своей жены Катеньки. Песня, новый трек. Я считаю, действительно, вот кроме денег очень важно дарить людям свое внимание в виде рукоделия или в виде того, что ты сделал, ну, вот сам. То, где ты ну, сам выражал себе, задействовал свое время, только через время проявлено наше внимание. Поэтому хотите подарить, подарите деньги. Хотите одарить, подарите свое внимание в виде того, что вы сделали своими руками, своим голосом, своим телом, движением, то есть отдарите своим вниманием человека. Ну, в конце концов, поднимите на руки свою жену, поносите ее одну минуту, только спину не сорвите, вот. 
а то будете потом жаловаться мне и писать, что вот, послушал ваш совет, спину сорвал. И трезвые, трезвые, чтобы были, а то случайно уроните и разобьете драгоценную вазу, хрустальный сосуд. Поэтому будьте осторожны. Вы выпивать будете ее на Новый год? Что значит на Новый год? Ну, в новогоднюю ночь. Перед Новым годом, в Новый год, после, и так вот до старого Нового года, да, это, вот так, у нас же не могут это, на Новый год там бокальчик, не, сейчас, бухаем до неделю и после две недели, три недели бухаем, вся страна бухает. Дело вот в чем, что я хочу сказать конкретно. Мы настолько успешны, насколько мы ошибались. Так вот я нашибался до хрена. И я тоже и выпивал, и вот так же вот бухал, пихал в себя эти вонючие палочки, да, разного там калибра, разного достоинства, сигары, сигарилы, значит, сигареты, да, алкоголь, там, виски, там, вот это вот все запихивание в себя, которое потом отражалось на моем, а, здоровье, на моем тупизме, голова моя тупая, ничего не соображала после этого возлияния алкоголя, да после этого ведра виски, да какая разница там, blue label, black label, red label, какая разница, голова-то чугунная потом, все, ничего не соображает, и потом все, сил нет, ничего нет, вообще ничего нет. Но я уже 7 лет, вот просто мне не надо, у меня есть другие способы наполнять себя теплом, добром, каким-то вот событийностью и так далее. Расскажу об этом в следующем выпуске, если напишите мне э, запрос такой. Игорь, расскажи, чем ты себя наполняешь, кроме как алкоголем и сигаретами? Вот если напишите мне такой вопрос, сделаю специальный выпуск про это. От традиции выпивать к другой традиции у нас очень часто 31 декабря говорят тост примерно следующего содержания, что это был тяжелый год, пусть он скорее уходит, следующий будет лучше. И так каждый год продолжается, может, десятками лет. Как вы это объясняете, и есть ли у вас прогноз на 2022-й? Будет ли он для нас хорошим, удачным или так себе? Ну вы что, реально думаете, что вот до 31 декабря, значит, все было вот херово, да, мы ему так говорим, что уходи, а вот с 1 января все нормально будет. Да с 1 января будет, во-первых, опохмел. И потом целую неделю опять будет заливание, вот эти вот возлияния, да. Да, гульба, гужбанить и так далее. Вот что будет. Это же известно уже. Вы же уже все закупились, оливье подготовлено, так сказать. Водка стоит в морозильнике. Ах, такая вся в стопочке нальешь. И аж... Ах, петарды нахерачьте там, взорвите все, мешайте детям спать. До утра там гужбаньте все. Давайте оторвитесь как следует уже. С какого Это следующий год будет лучше. Вот да не будет, все будет так же. Поэтому, ребята, когда вы уже блядь, нагуляетесь, сделай что-нибудь по-другому. Не бухай на этот Новый год, не бухай, не кури, не пьянств до Старого Нового года. Сделай что-нибудь по-другому. Неделю с 1 января по 7 вложи в то, что овладей новой профессией какой-то, таргетолог там, не знаю, маркетолог и так далее, овладей новой профессией, получи новую работу, уволься со старой работы. 2 января позвони своему работодателю, скажи, пошел ты в жопу, сделай что-нибудь по-другому, и в твоей жизни начнется совершенно новый год, удивительный, блядь, удивительный, просто неповторимый, и может произойти тогда то, что могло бы произойти. А если ты будешь бухать до 9 числа, то год будет ровно таким же, как и уходящий. Игорь Владимирович, мы очень много негативных вещей сказали, странное у нас поздравление. Мотивирующе. Ну вот, чтобы не быть гринчем, похитителем Рождества, давайте все-таки скажем, а Новый год вообще нужен, и зачем он нужен взрослым людям? Новый год обязательно нужен. Это же праздник надежд. Это очень детский и очень семейный праздник. Это праздник, который в душах и сердцах каждого человека. Ну, вспоминаю, когда вот в детстве ты приходишь, там елка, вера в чудо, придет какой-то Дед Мороз, какой-то Дед Мороз, и один раз в году случится какое-то чудо. Ну, в детстве это так ждешь, я не знаю, я всегда ждал. 
<смех> Даже когда я знал, что Дед Мороз это дядя переодевался, я все равно ждал. <смех> вот. Ну, конечно, нужен. Это семейный, теплый, уютный, самый ламповый праздник. Это самый лучший вообще праздник. Это вообще праздник и день всех надежд. В этот день мы можем понадеяться действительно о том, что Новый год станет лучше, чем уходящий. Давайте уже поздравим наших подписчиков, тем более поблагодарим их за то, что они нас 31 декабря смотрят и уйдем уже в Новый год. Ребята, во-первых, спасибо, что вы здесь. Я хочу вам пожелать тепла, добра и чтобы у вас действительно надежды на то, что Новый год будет лучше и принесет что-то, они сбылись. Для этого что-то по-другому надо сделать, да, ну, например, пересмотрите все мои видео на этом канале, да. закажите мою книгу, кстати, с 1 января я сделал специальный промокод в Рыбаков Story, вот, сделайте что-то по-другому, сделайте что-то полезное, и пока все бухают, отмечают, сделайте для себя, для своей семьи что-то полезное, и мои самые сердечные вам пожелания такие, чтобы не только загадали желание на Новый год, но чтобы у вас была энергия, на воплощение своих желаний. И давайте начинать не с 10 числа, с похмела там жесткого, а с 1 в 12 дня, с 1 числа, вот прям начнем. Очень вас люблю и до встречи в новом году. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы, но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы.